السلام علیکم ویلکم بیک ٹو دس سیریز آف لیکچرز ڈیلی ایڈینس ایز یو نو ان دس سیریز وی ڈسکس فائیو ایڈیمس ان ایچ لیکچر سو ان ٹوڈیز سیشن وی ار بی ڈسکسنگ دا فالوئنگ ایڈیمس دا فرسٹ ایڈیم از اول ایٹ سی دس ایڈیم مینس ان اردو حواس باختہ ہونا بخلایا ہوا ہونا گھبرا جانا یا بہت پریشان ہو جانا ان انگلش وی میں سے ٹو بی پرپلیکسڈ اور کنفیوزڈ اور ڈسٹربڈ ایگزامپل سینٹینسز آر دا سیف واز اول ایٹ سی وین ہی واز کھوٹ ریڈ ہینڈیڈ اب ریڈ ہینڈیڈ ایک اور ایڈیم ہے جس کا مطلب ہوتا ہے رنگی ہاتھوں پکڑے جانا موقع پہ پکڑا جانا تو اس سینٹینس سے مراد یہ ہے کہ جب چور پکڑا گیا تو وہ بوکھلا گیا حواس باختہ ہو گیا گھبرا گیا اینڈ ادر ایگزامپل از ہی واز اول ایٹ سی اینڈ کڈ ناٹ اسپیک اینی تھنگ آن دا اسٹیج جب وہ اسٹیج پہ گیا تو وہ حواس باختہ ہو گیا اور کچھ بھی بول نہ سکا نیکسٹ ایڈیم از آل ان آل دس ایڈیم از یوز ان ٹو ڈفرینٹ ویز دو طرح سے یہ ایڈیم یوز کیا جاتا ہے دو مختلف میننگس میں ایک میننگ یہ ہے مختار کل ہونا مکمل با اختیار ہونا یعنی کسی آدمی کا کسی معاملے میں پورا اختیار رکھنا یعنی سم ورڈ ون ہیونگ فل اتھارٹی آر کنٹرول اباؤٹ سم تھنگ اور دوسرا میننگ یہ ہے اوور آل اور ان جنرل فار ایگزامپل ان دا فرسٹ سینس دا پرنسپل از اوور ان اوور ان کالج کالج میں پرنسپل مکمل با اختیار ہے The PM is all in all in this matter. اس معاملے میں پی ایم یعنی پرائم منسٹر مکمل با اختیار ہیں اور دوسرا جو میننگ ہے جس میں یہ یوز کیا جاتا ہے اوور آل اور ان جنرل آل ان آل دا پارٹی ونٹ ویل یعنی اگر اوور آل پارٹی کو انالائز کیا جائے تو وہ بہت اچھی رہی سو ان دس وے The idiom all in all is used in two different ways. The next one is a man of parts. The idiom a man of parts means a kabal admi ya mukhtalif salahiyatun wala admi. Hama jihad salahiyate rakhne wala admi. A person having diverse skills and traits or a person with multiple skills traits ka matlab bhi qualities ya characteristics hota hai aur diverse ka matlab mukhtalif the qaidiyazm was a man of parts qaidiyazm bahut sari salahiyaton wale insaan the the other example is Only a man of parts can lead our nation well. ہماری قوم کو صرف ایک ہما جہد صلاحیتوں والا آدمی ہی لیڈ کر سکتا ہے اچھے طریقے سے اس کے رہنمائی کر سکتا ہے Another example is It is not easy to deceive a man of parts. ایک قابل آدمی کو دھوکہ دینا آسان نہیں ہوتا Next idiom for today is very similar to the previous one, a man of letters. A man of letters refers to ek alam ya fazal admi, bahut zyada ilm rakhne wala admi, ek falsafi admi, a person having great knowledge. Allama Iqbal was a man of letters. علامہ اقبال ایک عالم آدمی تھے ہی ورک ہارڈ اینڈ بکیم اے مین آف لیٹرز اس نے بہت محنت کی اور ایک 
عالم فاضل آدمی بن گیا بہت زیادہ علم والا آدمی بن گیا اینڈ تھرڈ ایگزامپل فار دس ایڈیم از وینسٹن چرچل واز اے گریٹ پولیٹیشین اینڈ اے مین آف لیکچرز چرچل ایک بہت بڑا سیاست دان بھی تھا اور عالم آدمی بھی تھا صاحب علم آدمی تھا سو وی نیڈ ٹو بی کلیئر اباؤٹ دا ڈفرینس بٹوین اے مین آف پارٹس اینڈ اے مین آف لیٹرز اینڈ نیکسٹ ایڈیم از اے رینی ڈے اٹ شوڈ ناٹ بی ٹیکن ایز لٹرل میننگ Rather, it means مشکل وقت یا پریشانی کا وقت ڈیفیکلٹ ٹائم اور اے ٹائم آف ان فورسین ڈیفیکلٹی وی مسٹ پٹ اسائڈ سم تھنگ فار اے رینی ڈے پٹ اسائڈ ایک فریزل ورب ہے جس کا مطلب ہوتا ہے بچت کرنا جمع کرنا تو ہمیں مشکل وقت کے لیے کچھ نہ کچھ بچت کرنی چاہیے کچھ بچانا چاہیے We should live within our means and save for a rainy day. کہ ہمیں اپنے means, اپنے resources کے اندر رہ کے زندگی گزارنی چاہیے اور مشکل وقت کے لیے کچھ نہ کچھ بچا کے رکھنا چاہیے We should try to set something aside for the rainy day of the old age. Set aside کا مطلب بھی put aside کی طرح uh, بچت کرنا جمع کرنا ہوتے ہیں ہمیں بڑھاپے کے لیے بڑھاپے کے مشکل وقت کے لیے پریشانی کے لیے اس سے نمٹنے کے لیے کچھ نہ کچھ بچت کر کے رکھنی چاہیے سو دس واز آل اباؤٹ ٹوڈیز ایڈیم وی ہوپ You will be learning a lot from these, this series. Happy learning. Allah Hafiz.